மாணவர்களே இந்த புகைப்படம் எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம கணித புத்தகத்துல உறவுகளும் சார்புகளும் என்ற முதல் பாடத்துல தான் இந்த புகைப்படத்தை வச்சிருக்கிறாங்க இந்த புகைப்படத்துல இருக்கிறவருக்கும் இந்த பாடத்துக்கும் என்ன தொடர்புன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா வாங்க என்ன தொடர்புன்னு பார்க்கலாமா இவர் ஒரு ஜெர்மன் கணித மேதை அது மட்டுமில்ல இவர் ஒரு தத்துவவாதியா இயற்பியலாளரா மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளராக கூட இவர் சிறந்து விளங்கியிருக்கிறார் மேலும் இவர் புவியியல் மருத்துவம் உயிரியல் நோய் தொற்றியல் புதை படிமவியல் உளவியல் பொறியியல் மொழிநூல் சமூகவியல் நெறிமுறைகள் வரலாறு அரசியல் சட்டம் இசை கோட்பாடு போன்ற இருபத்தாறு தலைப்புகளில் இவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறார் இவர் தன்னுடைய படைப்புகளில் பயன்படுத்திய ஒரு வார்த்தை தான் சார்பு இந்த வார்த்தை எதற்காக இவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு எந்த கருத்தை வெளியிடுறதுக்காக பயன்படுத்தியிருக்கார் தெரியுமா வளைவின் எந்த ஒரு அளவும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு மாறுபடும் அப்படிங்கிற கருத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு தான் இவர் சார்பு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இவர் வழங்கிய பூலியன் இயற்கணிதம் தர்க்க சிந்தனைகள் தான் இன்றைய நவீன கணினிகள் செயல்பாட்டிற்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்தது இவ்வாறு பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்த இவரோட பெயர் என்ன தெரியுமா இவர் பெயர் தான் ஹாட் ஃப்ரைட் வில்ஹல்ம் லிபினிட்ஸ் இவரது காலம் ஆயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாறு நம்முடைய அறிவியல் உலகம் இவரை எப்படி போற்றுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பயன்பாட்டு அறிவியலின் தந்தைன்னு நமது அறிவியல் உலகம் இவரை போற்றுது இந்த பாடத்தில் நாம் இவர் அறிமுகப்படுத்திய சார்பு என்ற வார்த்தையை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா கணிதத்தில் பெரும்பாலான கோட்பாடுகளை கற்கணும்னா நமக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது என்னென்னா கணம் கணம் என்பது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருள்களின் தொகுப்பு அப்படிங்கிறது நாம் ஒன்பதாம் வகுப்பிலே படிச்சிருக்கிறோம் அது உங்களுக்கு நினைவு இருக்குது தானே இந்த பாடத்தில் கணம் என்ற கருத்தை உறவுகள் மற்றும் சார்புகள் என்ற இரண்டு வடிவங்களில் நாம் படிக்க போகிறோம் மாணவர்களே நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் அதாவது ஒவ்வொரு நிகழ்வும் உறவு அல்லது சார்புகளை தொடர்பு படுத்தி தான் இருக்குது எடுத்துக்காட்டாக வாகனம் செல்லும் தூரத்தையும் அதற்கான காலத்தையும் ஒரு செயல்பாடாக நாம் சொல்லலாம் அதே போல் பொருளின் விலையையும் அந்த பொருளின் தேவையையும் ஒரு செயல்பாடாக நாம் குறிப்பிடலாம் மாணவர்களே உறவுகள் மற்றும் சார்புகள் பற்றி நாம் படிக்கிறதுக்கு முதல்ல இரண்டு வெற்றிலா கணங்களுக்கு இடையேயான காட்டீஷின் பெருக்கள் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது வெற்றிலா கணம் ஏ மற்றும் பி கலை கொண்டு காட்டீஷன் பெருக்களை பயன்படுத்தி புதிய கணம் உருவாகும் முறையை தான் நாம் இப்போ படிக்க போகிறோம் இவ்வாறு ஒரு புதிய கணம் உருவாகும் முறையை பற்றி நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாமா